Pagsabit ng Biyernes, alam na nating lahat ng ulam ng buong barangay para sa pananghalian, mainit-init na munggo. Kapag sinabaw pa sa umuusok-usok na kanin, hashtag perfect na ang Friday ng buong pamilya. Pero ang kanin at munggo na madalas laman ng ating hapagkainan, madalas hindi natin lubos na nakikita ang mas malaki pang pakinabang. Kaya naman, nandito kami ngayon sa Santa Barbara, Pangasinan upang alamin pa ang potensyal ng munggo at bigas upang hindi lamang maging laman ng tiyan natin tuwing biyernes kung hindi pantawid ng bansa laban sa mall nutrition. Tutukan niyo po ang kwento namin ngayong araw kasama si Rocky Doctor ng Nutridense Food Manufacturing Corporation para malaman ang sikreto ng kanilang matagumpay na negosyo na namuhunan sa sustansya ng kanin at munggo. Dito lang yan sa DOSTV, Science for the People. <tinyo> Isa ang malnutrisyon sa malaking balakid sa pag-unlad ng isang bansa. Araw-araw nating nakikita sa lansangan ang halos butot balat ng mga bata. Pero sa usapin ng malnutrisyon, nalilimutan nating kasama pa rin sa problemang ito, pati na ang mga matatanda. Ito ang naging inspirasyon ni Sir Rocky Doctor ng Nutridense Food Manufacturing Corporation nang simulan niya ang kanilang negosyong gumagawa ng mga produktong maaari nating maging panlaban sa malnutrisyon at micronutrient deficiency. Pag-usapan natin yung inyong negosyo. Lahat kasi interesado malaman ni eh, dahil alam na lang kung gaano ka successful lang mm -hmm. ang estado niyo ngayon. Mm -hmm. Pero paano ba talaga nagsimula ang business ng family ninyo? Okay, una, uh, ito yung history na hindi pa na alam ng iba. Ako po ay graduate ng philosophy at yes. sa si Divine ay graduate ng psychology management. Mm -hmm. Husband and wife team ngayon. Pero sa background namin, dapat nasa ibang mundo kami. Yes, hindi kayo sa pagnegosyo. <laughs> hindi sa negosyo. Mm -hmm. Pero sa bunga ng uh, siguro challenge sa amin. Ano. So lumabas kami doon sa Academy World. Uh, okay sa ibang profession at napunta kami sa business. Mm -hmm. Una, uh, of course, we're looking for an opportunity where we can make most of our profession. Uh, at, of course, tinitignan natin opportunity na makakaipon ka naman na mas malaki. Mm -hmm. We all know that doing uh, business gives a better opportunity. Kaya napunta kami ng negosyo. Mm -hmm. Now, isang question doon is, bakit pa naman sa pagkain o kaysa gamot kami napunta? Correct. So, it's another irony. Mm -hmm from our background, yun ay siguro uh, na-discover namin yung aming passion. Okay. To create things, to make an impact to the lives of other people. Mm -hmm. Yun yun. So, pinangatawa na namin yung passion na ito at napunta kami sa instead of just selling products, we went into manufacturing instead. Mm -hmm. So, we create our own product of which we believe uh, could bring help or uh, improve the lives of other people. Mm -hmm. And uh, since we started doing the business, We hold on to that uh, passion. At yun ang naging uh, part naming na advocacy okay. since then. At bago ipinanganak ang Nutridense, napasok na sa mundo ng pharmaceuticals ang pamilyang doktor. Bago na-establish ang Nutridense, meron pa kayong other business prior to that? Yes. Uh, si Divine from the academy, ako rin galing sa academy, so I, I went even into uh, the pharmaceuticals. Uh -huh. uh, Doon ko na-discover na Ano uh, ba napunta sa pharmaceutical? From, from Akadim, uh, bilang isang instructor oh. ng philosophy, nakita ko yung, ano, yung aming uh, kasamahan noon, mm -hmm. ano, na who was also with the pharmaceutical. Sabi ko, laki ng kita mo, pare. Sa interesting. Sabi ko, uh, hindi naman ako pwedeng, uh, ay pwede naman ako mawala doon sa aking uh, interes. Eh. Pero napunta ako sa pharmaceuticals. Uh, and I joined the multinational for some time. Doon ko nakita yung 
uh, buhay pharmaceutical at kita ng isang pharmaceutical industry. Kaya ako napunta sa pharmaceutical industry. Uh, nag, uh, initially, nagkaroon kami ng parang me too items, eh, yung uh, trade, trading lang. Finish product, bilhin mo, and then ibenta mo sa mga client. Eh, so, it's a pharmaceutical business muna. Uh, drugs at saka medical supplies. Mm -hmm. Yun. But yung trading na ganun, malaki yung setback nun. Kasi kung yung may-ari ng produkto, ay, ayaw na niyang ipabenta yung produkto niya, tapos ka ng distributor. Ka na. Sayang na yung ginawa mong record or uh, nasa loyalty ng mga customers. Mo. So we went ahead, sabi namin gawa na tayo ng sarili nating kumpanya okay. at sarili produkto. So we came up with Long Live Pharma. Ano year ito sir? Uh, that is like 2006. 2006 ang Long Live Pharma? No, no. Uh, to, uh, earlier pa, earlier. Okay. Mga 2004 mm -hmm. pala, 2004. So, with Long Live Pharma, yeah, it's a marketing outfit. Same time, magkikrate na kami ng produkto namin. As, uh, una, pharmaceutical muna. Kasi mm -hmm. yung background ko sa pharmaceutical. Yun, so, it was a breakthrough. Ito yung tinatawag na blessing in disguise. Because, uh, there was a, an outbreak of uh, acute gastroenteritis dito sa Region 1. Mm -hmm. And there was no product needed for that uh, outbreak. WHO came, uh, the DOH came, and they were looking for stakeholders on to manufacture a product. Yung tinatawag na um, uh, point of use uh -huh. system. Na kunwari, yung tubig mo marumi, dun mismo i-disinfect mo na para maging potable for drinking. Yun. That year, uh, Long Live Pharma was invited by D uh, DOH to be one of the stakeholders in that program, that project. And luckily, of the five, si Long Live Pharma ang parang napili or naiwan na makibahagi as one of the stakeholders to that project. Pero buo na yung inyong produkto nun? Hindi, Hindi pa. pa. Hindi pa. Okay. Hindi pa. So, uh, again, challenge. Oh, ano? okay. Opportunity and challenge. Yes. So, uh, sinubukan namin i- gawin yung produkto na sinasabi ng WHO. Of course, with their help. Ano? With the help of also WHO, DOH, and UNICEF. Parang ganun. So, nabuo yung produkto na Hyposol. Yun. So, niregister namin sa FDA. It came out as a good product. And it has been used na for, for, since year 2007 uh, to these days. Until now. Until yes. now. So, yun na yun. It's an intervention to say, household uh, safe drinking water. Dahil nga nasa negosyo na sila ng pagpuproduce ng malinis na tubig, naisip na rin nilang pasukin ang pagproduce ng pagkain. Pero punto ni Sir Rocky, kung gagawa na lang din sila ng pagkain, hindi na lang ito para sa hunger mitigation, pero para makaresolba na rin ang problema sa bansa, ang malnutrisyon. So, During that time, naramdaman mo muna ba na parang okay na ako dito, eh, fulfilled na ako, pero parang kulang pa rin? Yes, uh, okay na actually. Eh. Uh -oh. Isang kliyente mo, kung sales lang ang titignan mo, yes. pwede na, buhay na. Ano? Pwede nang masustain yung business. Mm -hmm. Pero hindi naman yun. Eh. Still, yung passion to create more and to uh, give more impact to the lives of others was really pushing us to go, 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 go farther. And during the... Every opportunity na nandun ako sa mga uh, uh, relief operations, communities, ayan, communities ganun, mayroong persistent question tinatanong palaga sa amin. Sabi niya, Sir, oh, ma'am, mayroon ho kayong pang safe water. Yes. Ano nang pagkain namin during disasters or emergencies? Yun, so uh, bilang isang uh, entrepreneur, that, that question, uh, challenge, uh, challenge sa challenge. So, so sabi ko, why don't I create product? food items in together with water. Eh, magandang kombinasyon, water and food. Yes. Yun. So, eto na, na yun, si nabuo na naman si Nutridens. Ano? Pero hindi lang yung ising ganun, kasi we have to, siyempre, pagkain, eh, isip ko nun, kung gagawa ko ng pagkain, siguraduhin ko na lang hindi pagkain, mm -hmm. kailangan makaka, may impact pa rin siya. Na, mm -hmm. Hindi lang ito hunger mitigation, but it should be something to solve a problem. And what was the problem? It was the big problem of country's malnutrition. Correct. Yun yun. So, water, uh, safe water for household, napunta na tayo ngayon sa food for malnutrition. Mm -hmm. ah, yun. So, nabuo si Nutridens. It was like awkward to be putting food under long live pharma kasi pharma, pharma item. So, we have to create a new name, uh, Nutridens Food Manufacturing Corporation. 
Yung Notre Dame's food na yun, yung uh, word Notre Dame's was coined from uh, creating a product, nutrition items, dense with the uh, Uh, minerals and vitamins ganun kaya nutri dense. Wow, ang galing talaga ng nutrition na, dense. Oh, yung bagay ng team mo talagang very creative. Oh, oh. Yung yung syempre yung kumbaga yung service natin eh sa publiko nandoon talaga. Yes, but uh, of course we did not just make it ourselves. Yes. Okay. There are some advisors, no? May mga guardian angels kami. <laughs> <laughs> May right. prayer warriors din kami, honestly. Uh Hobin ano, Hobin under or Beside us, na nag-coin ng lahat na ito. At nang nakilala nila ang DOST FNRI, dito na nagsimula ang Nutridense Food. O so since nag-start, isang produkto muna kay sir, yung nabuo ninyo during that time, yung Nutridense, yes. yung nabuo ninyong product? Una yung uh, complementary food, mm -hmm. yung rice mongo curls. Alright, ito okay, yan. Ito yan, rice mongo curls at saka yung rice mongo blend. Ito yan. Ito yung unang na-adapt namin actually. Mm -hmm. Of course, uh, itong mga products na to are uh, adapted from the technology of FNRI DOST. So doon yung nakilala ang DOST. Before this, siyempre pinaupo muna ako ng uh, uh -huh. DOST Pangasinan sa isang forum. Nang pag-uusapan pala doon ay uh, complementary feeding. So pinaupo ako, hindi ko alam kung bakit nandoon ako, no? But I was glad, mm -hmm. no? Na nandoon ako kasi doon ko nakita yung uh, National Nutrition Survey mm -hmm. ng 2008, mm -hmm. nakita ko doon, 3 of 10 children are malnourished. They could be somewhere else, but they could as well be beside me or just in our town. Yes. So, na-challenge ako doon. So, I went, uh, by the seminar, nagda-draft na ako ng aking letter of intent to adapt the technology. And immediately after that, I went to FNRI. Eh, magpaki nagpakilala ako and then uh, they were so kind enough to entertain me. Mm -hmm and to give due to my intent. Mm -hmm. Nagsimula yung adoption ng rice, mongo, curls, and blend. Okay, bakit rice and mongo ang combination? Uh, the, the rice is a good source of protein. Uh, energy. energy. And uh, mongo is a good source of protein. Mm -hmm. Yung tamang kombinasyon ng dalawa ay magbibigay ng sapat na energy at saka protein sa lumalaking bata as well as sa matanda ng bata. Mm -hmm. Yun. And of course, uh, ang ginawa namin dito, hindi lang kami huminto doon, We fortify it with iron and zinc, which also needed. Sa sagot naman sa micronutrient deficiency. Aso, ang unti-unti yung pag pagha lumilipas yung panahon, dini develop niya pa rin. Yes, oh, up to now, until now, nagdet, gumaganda yung produkto. Oh, 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 wow. So after niyo no na create to, meron kayo mga tines. Yes, nakarong kami ng feeding program, pilot study, dito sa amin mismo. Dito sa amin, and uh, it was very successful. Ang ganda ng impact, yun yung sigurong sagot doon or maybe nag-satisfy sa amin na uh, to move forward. Mm -hmm. Kasi yung unang test namin sa mga bata rito, alam mo yung may nag ng uh, weight niya ng up to like 10 pounds for a 120-day feeding program. Kasi sabi ko kung, kung kaya niyang isolve yung uh, underweight na bata sa papamagitan ng pagkain lang nito, o di magandang palang pagkain na pangkalahatan na. No, so yun, uh, we, we join na from the local one with the help of FNRI. Naging national na yung campaign namin, yung advocacy namin using this. Binisita rin namin ang lugar kung saan nila ginagawa ang Nutridense products. At sa pagpasyal namin dito, marami pa kaming ibang natutunan. Doon sa naitulong ng FNRI, training, etc. Yeah. And then yung in-adopt ng inyong uh, technology. Yeah. Ano pa yung mga naitulong ng DOST sa inyo, sir? Ah, marami. Uh, uh, of course, we all know of the setup program. Yes. Yung Hyposol ko is, uh, may equipment ko doon ay through setup program. That was like uh, 8, 800,000, which we were able to pay in. Na mabilisan naman yun. And then, nag-avail ulit ako ng... Uh, another 3, 3 million for the iron fortified rice. All right. uh, but of course, yun yung para equipment lahat yun. Uh, aside from the training, yung continuous na monitor nila sa amin to, to sustain a very good product, mm -hmm. safe and quality product. Bukod sa equipment eh? Most of the equipment uh, yun. Pero bukod sa DOST, meron pang ibang departamento katuwang kayo dito sa pagtataguyod ng inyong negosyo? Yes, uh, yes. 
Uh, una sa technology, sa pag-create ng mga product, um, of course that is uh, given sa DUST yun. Sa marketing naman ngayon, though lately namin ginagawa, ay we are collaborating with DTI. Yeah. Uh, sa DTI Pangasinan and Region 1. Uh, and then sa uh, mga supplies namin, gonna rice, mongo, mga other inputs namin as our ingredients, ay tinutulungan kami ng DA, Region 1. Okay. So, the collaboration of these agencies are helping us a lot. But hindi lang yun kasi we have to sustain the business with uh, compliance to laws and regulation. Diba? So, si Dole are also nakasakay na rin sa aming wagon to, to give uh, good, good benefits to our employees. Mm -hmm. And uh, we are also attaching ourselves to other agencies pa. Kasi alam ko na these agencies are created to help MSMEs grow and to give help to other people and as well as to, to give impact to national problems. Malaki nga ang potensyal ng mga produkto ng NutriDense para labanan ang malnutrisyon sa bansa. Sa pangarap na isang araw, wala ng batang kulang o sobra sa timbang. Maliwanag ang vision ng pamilya doktor para sa kanilang negosyo at para sa bansa. Kaya naman, para sa mga nais ding maging successful sa negosyo, na tulad ni Sir Rocky, mayroon siyang tips para makamit ito. It's an advocacy that we've started since then. Mm -hmm. Nung nakita ko yung, nakita namin yung opportunity to create food, nakalagay na yung sa isip namin na ito yung ikikiri naming advocacy. Na, kasi kung hindi ho tayo makilahok doon sa problem, problema, masolve yung problema ng malnutrition, sino pa? Mm -hmm. So it's a challenge. Uh, ito yung pag-iisip na malikot, ano? pero nakikibahagi sa national problem. Yun na yun, hindi maswerte kami, Jel, na konti. <laughs> Kasi wala man sa family yung nag, uh, nakaranas ng ganito. But yung experience ko going around the country, eh, sapat na para i-carry ko yung advocacy na pagkakalika ng product sold sa malnutrition. Uh, we centered on that and we are happy na kahit papano when we go around and de-eat our product sasabi ng mga different stakeholders na o oh, yung product na pinakain namin nakatulong Ganun. there are many instances na tuwang tuwa ako not because of the sales but because of what the product did ano, yung result ng product sa mga bata mga kabataan na kumain ng produkto namin so yun ba yung parang pinaka reward na rin? reward na rin yun and that is the reason why we are carrying this advocacy mm -hmm. Laki pa rin. Uh, if you will see the nutrition survey ng 2018-15, makita nyo, lumaki yung agwat ng, ng problema. So, that means kulang pa rin yung advocacy ng lahat ng mga agency na sumusuporta sa, ano, sa paglika at pag-solve ng problema na yun. So, sa ngayon, sir, saan nakadistribute itong mga products ninyo? Ito ay nakadistribute sa mga... Nag-focus ko kami doon sa mga agencies mm -hmm. na... Whose advocacy also is on nutrition. Yes. Ay, kasi sila yung nasa on the ground, sila yung nasa direkta na nagpapakain. So, nandun kami. Hindi ho masyadong nakalabas ito sa commercial market. Una, uh, una maging mataas ang presyo. Number two, mas gusto ko namin nakafocus kami doon sa grupo na yon, Sa segment na yon, Para mamintin namin yung mabilis na service sa kanila, murang presyo pa rin sa kanila. And of course, that makes things lean for us. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din po sa mga viewers natin ng BOS TV. Sa ngayon po, yung minomonitor natin na low-pressure area ay tuluyan ng nalusaw. No? At ibig sabihin po niyan, base na rin sa ating satellite image, wala po tayong panibagong bagyo or low-pressure area na minomonitor sa ngayon. Yung ating prevailing weather system is the easterlies or yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean, affecting po yung mga lugar natin dito sa Southern Luzon, down to Visayas and Mindanao. 
silipin muna natin ang magigintayan ng panahon for the next 24 hours dito sa Luzon. Kung saan katulad po nitong mga nakaraang araw, mga kaasa pa rin po sila ng generally magandang panahon. Asahan lamang po pagsapit ng tanghali magiging mainit at maalinsangan. At sa dakong hapon hanggang gabi naman ay mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, maglalaro ang temperature from 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio, malamig pa rin, 16 hanggang 24 degrees. Gayun din po sa Tagaytay, hanggang 29 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa may eastern portion, sa Tugagaraw, hanggang 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Legazpi, 33 degrees as well as Puerto Princesa, habang dito naman sa Lawag, hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin dito sa Visayas and Mindanao, makaranas din po sila ng generally magandang panahon at asahan pa rin ang mainit na panahon, dulot po yan ng easterlies o yung hangin na galing sa Pacific Ocean. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas pa rin ang tsansa na mga pulupulong may hinang pagulan o minsan lumalakas din po. Dito naman sa Cebu and Tacloban hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature. For Iloilo hanggang 33 degrees, gayon din sa Cagayan de Oro City. Dito naman sa Sambuanga, 24 hanggang 33 degrees ang range of temperature, habang sa Davao, maring umakyat sa 35 degrees Celsius ang maximum temperature. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan at ng hangin, manggagaling po sa northeast ang, ang hangin dito sa ating mga kababayan sa may northern Luzon, moderate at minsan magiging uh, malakas po yung alon doon, kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na manging isda. Dito naman sa natitirang bahagi ng bansa, asahan easterly to northeasterly ang orientation po ng hangin natin at maganda, banaya, dagang katamtaman po ang taas ng mga alon doon. Hanggang sa araw po ng Sunday o hanggang sa weekend, asahan pa rin sa Metro Manila ang generally magandang panahon, 24 to 32 degrees Celsius ang range of temperature at possible din ang mga pulupulong pagulan mula hapon hanggang gabi. Sa mga kababayan naman natin sa Baguio City, mananatiling malamig at maganda ang panahon. Very ideal po na mamasyal. 15 hanggang 23 degrees Celsius ang range of temperature. Sa mga kababayan naman natin dito sa Legazpi, maglataro from 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperature hanggang sa weekend. Maganda rin po mamasyal dyan. At asahan lamang, pagsapit po ng Friday and Saturday, magiging magkaka magkakaroon din ng uh, mga kaulapan at may mga pagulan din po. Dito naman sa Metro Cebu, asahan ng range of temperature from 25 hanggang 33 degrees Celsius. Possible din ang mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Davao, generally magandang panahon din po ang mararanasan hanggang sa araw ng linggo at asahan pa rin ang mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5.47 ng umaga at lulubog naman ito 5.39 ng hapon mamaya. Palagyan itong mutok sa ipapalabas ng updates sa Pagasa by following our Facebook and Twitter pages, DOSC underscore Pagasa. Mag-like and subscribe din po sa ating YouTube channel, DOSC-Pagasa Weather Report, at bisitahin ang bagong.pagasa.dosc.gov.ph para sa mas mahalaga pang impormasyon tungkol sa panahon. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon. Magandang umaga po. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crames, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Isang huwarang modelo para sa mga negosyante, si Sir Rocky Doctor. Sa dami ng nakilala na nating mga negosyante, iilan ang may puso, hindi lamang para sa negosyo, kung hindi para na rin sa bayan. Ang kanyang vision sa bansang may mababa o lubusang wala ng kaso ng malnutrisyon ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Nakapag binigyan tayo ng tulong upang magtagumpay, i-extend natin ang tulong na ito upang makaapekto pa sa buhay ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Ako po si Jel Miranda at ito po ang programang Hatid sa Inyo, ang mga kwento ng pagsusumikap at tagumpay sa tulong ng science and technology. Ito ang DOS-TV, Science for the People.